，新加坡，好久不见了，我们过来看看。妈，我们来看看果果和晨晨。哎，哎呀，我看看，这是给晨晨织的毛衣吧？哎呀，好可爱呢，白白的，干干净净的。我也会，这个我可以来的。没事，妈，您不忙。啊，不忙。妈，你不是来看果果跟晨晨的吗？织什么毛衣啊？那那，我今天不光看晨晨的啊，也是来看果果的。来，晨晨，让我果果，让我来看看你。气色不错，身体恢复的挺好，真的恢复的不错。妈，晨晨在睡觉呢，阿姨带着。哦，睡觉好，多睡觉好。妈，果果。我和我妈这次来呢，是想跟你们商量，让你和晨晨回去住两天。哎，这不是果果跟晨晨都出月子了吗？我们就过来看看果果，看看我大孙子。看完了孩子，是不是也该走了？亲家母，着什么急呀、啊？好不容易来一趟，我把玉健带过来，向果果当面赔礼道歉。妈，道歉的话玉健都说过了。那你不是还没有原谅他吗？你不原谅他，我也不让他回家。行了，你别把皮球往果果那儿踢了。说实话吧，果果在我这坐月子，也是考虑到你要照顾你女儿，家里再多一个产妇，多一个新生儿，你忙得过来吗？是是是。宝妈，宝宝醒了。行啊，来给我。宝宝来了。嗯，今天我要睡醒了。哎呀，醒了，再醒了，下午。宝宝，你能让妈抱抱孩子吗？哦。我终于见着活的了，是不是？看看奶奶，奶奶在这儿呢。哦哦哦哦，见到奶奶啦！奶奶在这儿呢，在这儿呢，你还不认识我是不是呀？果果，这眼睛鼻子还是像你，你看我眼睛，一股大又黑的。将来肯定特别漂亮，是不是？特别帅，是不是？哦哦，是的。哦，奶奶想你呢。哦哦哦，你还不认识我？果果，我能不能单独跟你说两句啊？哦哦哦哦，知道吗？嗯呀，你看呀，我的小宝贝儿啊。哦，奶奶。愣着干嘛？一起收拾啊！果果，你不怪我了？我怪你？我怎么怪你啊？我是怪你不该抱着妍妍去医院，还是怪你不该丢下我？那件事情我不怪任何人。妍妍当时情况那么危险，你肯定是要去救她。可是
知道。你不知道？那天医生说，让胎儿缺氧必须得剖腹。胎儿缺氧，心脏有窒息的风险，要立刻进行手术。啊啊我身边，我就只能自己见。我好怕我死在哪儿。这次我保证我我不喊疼了，我发誓。还有一千九百九十六次。不疼。真的知道错了，老婆，我们回家好吗？我不能没有你和晨晨。我还没同意呢。那我知道你不愿意回我家，那那你就让我留下来，让我照顾你们。我不同意。为什么我每次做的决定你都要反对啊？哎呀，带孩子没那么容易。月嫂走了，玉洁每天要上班，她能帮上你什么忙啊？她就是忽悠你。那大不了我自己带了。你不工作了？你一辈子都带孩子啊？那成成会长大的呀。实在不行，我想办法请个阿姨呗。我都跟你说了，这个张小琴呢，人不怎么样。但是他带他自己的孙子还应该是可以的，你就回你婆婆家，这样你可以一劳永逸。就是心疼你那点房租嘛。哎呀，我付给你，像之前那样我租你的房子还不行吗？哎呀，我不要你钱，我就是想你搬到他那儿去。妈，我生晨晨的时候你又不是没看到，那婆家这么多人忙得过来吗？与其依赖别人，我还不如靠自己。这不也是你一直说的吗？我现在就决定靠自己，行不行？行吧，行吧。反正啊，都是你自己的选择。以后啊，我也管不了你了。妈，你这不是怕你累吗？想让你一心一意多照顾照顾爸。说的好听。果果就是在怪我。没有，是我提出来的。还不是他们母女俩逼你提出来的。要我说，都是那坏丈母娘，还让你交房租啊！人家现在都是外婆了，根本不会想这些。那再说了，就算是给钱，那我也愿意啊。现阶段只有果果舒服了才最重要，果果舒服了，您就可以时不时的过去看晨晨，对不对？我们也可以时不时把晨晨抱过来呀。我听明白了，反正就是我不佩戴我孙子呗。哎呀，这怎么可能呢？要我说，哎呀。这个事情到最后就会演变成，一旦我和果果都要忙工作，那还不是要您顺理成章的过来帮忙带孩子呀？是不是？身在福中不知福。哎呀，我们呀，这不也是想让你和爸多享享清福吗？行，我待在家里享清福。
反正现在你媳妇儿说什么就是什么，对吧？这是你那个媳妇忘了娘。哎哎呦呦，没有没有，妈，疼疼疼！哎呦，不敢忘，不敢忘不了，哎呀！转过来，转过来，让我看看。哎呀，妈，这棉花布怎么样啊？我呀，好了，过几天我就可以把这拐杖给甩掉了。给你爸爸。哎呦，我算了，这还把孩子摔着。哎，把晨晨啊给果果，咱们呀吃年夜饭了啊。好。拉拉，到点了，你拉拉，给我准备点热水啊！走走走，好。哎呀，哎呦，哎呦，不愿意了，哎呦，不愿意了，我这个小小的生命，把我们两代人拉在了一起，让我看到了家的样子。桌上有食物，墙上有鲜花。耳畔有叮咛，怀中有温度。我开始期盼阳光能暖一点，再暖一点，日子能慢一点，再慢一点。苏欣，怎么？你说这个男女主？为什么要玩这个你敢不敢的游戏、啊？因为他们是胆小鬼，不敢向对方表白。可是这样不是反而会伤害彼此吗？你看他俩，最后就是没有跟对方结婚了。结婚不一定是情感的终点，伤害有的时候也是爱情的一种表达方式。但这样他们会错过彼此的。那就交给时间呗。就像这个电影说的，时间可以证明一切，当然时间也可以诠释爱情。我不这么觉得。嗯，我觉得两个人就应该在爱的最浓烈的时候，嗯，好好珍惜彼此，抓住一切机会，不逃避，也不害怕，因为你没有办法预知下一步会发生什么事情啊。人生的意义不就是这样？你永远不知道明天会发生什么，会有很多意外的惊喜，比如你。你如果不从乐山来上海，我又怎么能跟你一起过一个除夕呢？所以我很快乐。上海过年好安静啊，连鞭炮声都没有。对呀、啊，好安静。是不是？想家了嗯，嗯，倒也没有，就是觉得，如果我没有遇见你的话，我一个人在这过年，那得有多孤单啊！没有如果，你遇见我是天注定，命运安排的。这么幸运啊？我相信。那也不能什么事都幸运吧？你总得，总得有一个目标，然后为之努力。竟然是听天命，不是吗？我在跟你聊情感，你在跟我聊工作。哎呀，那这一年一眨眼就过去了，我总得规划规划吧。你已经很努力了，你如果再这么紧张下去的话，会崩溃的。我们不聊工作了，好吗？原地踏步就等于退步，这谁说的呀？我，我说的。市场总监这个位置现在还空着呢，我想试一下。业务上你肯定没有问题，但是资质上差了那么一点点。抱着一个顺其自然的心态，然后等待一个机会就可以了。生活中不是只有工作这一件事情，还要享受生活
就像我现在一样，我享受跟你在一起的那一天。哦，对。那是谁跟我说他一离职，猎头就会把他的电话打爆的呀？现在几天了呀？你嫌弃我？没有。不，你嫌弃我？没有。我感受到男人。一失业就被女人嫌弃，太可怜了。是有一点点可怜呢，那我不就得更加努力的工作吗？不然我怎么养得起你啊？而且你这么荒废事业，我会很内疚的。好了，那你不必内疚了。Charles 已经给我找了很多机会了，只是不符合我的预期而已。新的一年会有很多的机会，来吧，大除夕的。祝我们新的一年都会有好运。会的。新年快乐！新年快乐！大夫那边的酒店都搞定了，哎，别提了，我今天挺什么都不管，都丢给我，我都快累死了。哎呀，老公全都听你的，还不好啊？好，好，好。哎，要说呢，我们两个还真的是很有缘分哎。你看我们的地下恋前后曝光，而且呢，结果都还不错，所以你也要抓紧哦。果果，我问你个问题啊。如果薛总他不想跟你结婚的话，你怕不怕？他们问这个，嗯，其实呢，以前我们同事之间也有八卦过，我们都觉得薛总啊，他应该是一个不婚主义者。你想想，他这么优秀的男人，到这个年纪了还没有结婚，除了恐婚，我真的想不到任何的理由。哎，你看他俩，最后就是没有跟对方结婚。结婚不一定是情感的终点。其实吧，男人有的时候还是要靠逼的。你看我，我不就成功了吗？是你真聪明啊！喂，哎，我在外面啊，我跟夏果在一起，我跟果果在一起，你有什么好担心的？哎，好好好好好，我回来。我现在就回来，可以吧？果果，不好意思，我要先走了。去吧，拜拜，拜拜，拜拜去吧，微信联系啊。嗯，拜拜。嗯、怎么了？戳心了？又要借题发挥了。我是想说啊，你那个闺蜜说的不是没有道理，但是你不用听。你这是什么逻辑？你闺蜜的老公是个废柴吧？嗯，连结婚这种事儿都让你闺蜜一个人一手操办，她出来喝个酒，着急忙慌的要把她叫回去。这种男的又没担当，又想控制，依我看，他们的婚姻根本就长不了。哎哎哎，人家马上就要结婚了，你不要唱衰人家。我这不是唱衰啊。我是想跟你说，千万别听你那个闺蜜的，真去逼那个霸总
你闺蜜是真心想帮你，想给你打气，但是她也是真心的对自己的婚姻没有什么信心。而且我发现你们女人啊，总是对男人有一种莫名的恐惧，对婚姻又特别的重视。要我说，自己强大了，管他恐婚还是不婚呢。哎，你说你这个小孩哪儿学来的这一套一套的，把我都给说乱了。说乱了？那我再给你调杯酒。让你清醒清醒。不是，你就别再犹豫了。你开出的条件在上海很难找的。再说了，现在市场不乐观。这好不容易给你找着这么好的薪水，这么好的职位，又是五百强，不错了。把这个岗位背刺在新加坡的，哎，新加坡怎么了？像你现在这个阶段啊，去海外镀镀金不好吗？有国内大型民企的掌舵经验，又有国际企业的从业背景 ，Brandon， 我觉得你真的不应该错过这个机会啊。哎，我女朋友在上海，我需要考虑她的感受。不是薛玉明，你什么时候开始被女人捆住手脚了？你是不是担心和女朋友异地恋，她不同意啊？这个哪是异地，是跨国。哎呀，跨国又怎么了？啊，你就确定你在没有好工作、没有高薪水的情况下，你们的这个关系能保持住啊？现在有多少姑娘啊，真正的能和自己的爱人共患难啊？你这个话说出去。容易遭到众多女性的群殴哎，<笑>不是，这个很现实，现在已经开春了，这个 head count 是面向亚太招聘的，如果你不争取的话，很快就会有人拿下，错过了，也许就要再等一年，你就真的想等吗？这是什么 ？Lucy 给的喜帖呀、啊，问我们什么时候订票呢？哦，对了，他的婚礼在马尔代夫。嗯，马尔代夫。呃，我刚想跟你说，可能去不了了。去不了了？因为我要去趟新加坡。你去新加坡干嘛？那边有一个峰会，想请一些业内资深人士去那儿当嘉宾。Charles 不知道我最近在闲着嘛，所以就给我报名了，有报酬的。对不起，不能陪你去了。那你不去，我也不去了。哎呀，麦子给我来。好漂亮，真的很漂亮。怎么办？你说你去参加人家的婚礼，结果把别人的风头都给抢了。你少来。别以为你送我裙子我就不生气了。哎呦，你生气的样子怎么了？这两天我再陪你去给他买一个礼物，好不好？谢谢。你要一枚你抢了。婷姐，过分了，来了也不提前跟我说一声，这不是想给你个惊喜吗？别怪我，平时跟你联系太少了，大家都忙，理解。这总部就是不一样。
节奏快，压力大。我才上了一上午的课，现在头昏脑胀的。<笑>来，萍姐，嗯，祝你早日当上分区经理，借你吉言。<笑>你这次出来，姐夫没说什么。我这半年啊，家里是一波三折。你上次回来之后，你姐夫公司破产了，在家里闲了两个月，大的上学忙，小的又哭又闹。他终于能理解我当时有多难了。是啊，你之前天天抱怨他，关键时刻还是老公最贴心吧？哎，那叫贴心啊，他是位置调整，他有同理心了。我说实话啊，这段时间呢，我心态也调整平衡了。你姐夫新找了个工作，又不用出差，还能帮我分担一下家里的事儿。主播，我又可以当工作狂了，真好。要我说呀，男女之间就是应该互相多分担着一点啊。你说以后科技要是发达了，男的说不定都能生孩子呢，这样社会多和谐啊！<笑>想想还挺美，是吧？开玩笑。萍姐，嗯，真替你开心。看到你在上海挺好，我也为你高兴。哎呀，我什么呀？如果当初是你来的上海，你肯定比我做的更出色。上海这大环境，压力又这么大，我想啊，我肯定坚持不下来。哎，是不是有些事儿得向我们坦白一下？什么事儿啊？你和薛总的光辉事迹早传我耳朵里了。怎么样？什么时候办婚礼啊？哎，八字还没一撇呢。遇见可要生孩子了，加把劲儿，加油！加油！嗯，加油！你好，两位有什么可以帮你们吗？啊，我们想挑一个结婚礼物送给别人。嗯，看看这边。嗯，这款是我们最新的系列。这个项链好吗？可以啊，你给我了解一下。我可以看一下，当然可以。不错，白白的，他皮肤也白，嗯，可以啊，我觉得，可以，那就他了。好，那边还有很多新的系列要一起看一下嘛，那我去看看。好，这边再看一下，前面是 Hardware 系列 ，RTT 系列、嗯，这边是我们经典的 Tiffany Setting 系列。嗯、这边都是戒指啊，对，小姐要不要看看钻戒啊？最近我们新到一批成色和进度都非常好的钻石，设计也很经典，结婚求婚再适合不过了，可以拿出来给你们看看。不用了，我们今天是买给朋友的。好的，先生。买单。